ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഒന്ന് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കൊബ്ബൂസ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡിലും ഞാനിവിടെ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കൊബ്ബൂസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്പൂൺ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ചപ്പാത്തിയിലൊക്കെ പരുവം പോലെ നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ബോളിലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊന്ന് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുവരെ നമുക്കതിനൊന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒന്ന് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് മല്ലിയില അതും പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് അതിനുശേഷം അര സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടതിലേക്ക് മയോനൈസാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ഒരു നാല് സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫില്ലി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറവാ തോന്നിയപ്പോൾ വീണ്ടും രണ്ട് സ്പൂൺ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം ഞാൻ ആറ് സ്പൂൺ മയോനൈസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നാല് സ്പൂൺ ഇപ്പോൾ ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒനിയൻ ചേർത്തിയിട്ടില്ല അതും ചിക്കനും നമുക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ മയോനൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് പുതിയ കുബൂസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുബൂസിൻ്റെ മാവ് നല്ല നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അത് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ തിന്നായിട്ട് പരത്തൊന്നും വേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കട്ടിയിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കണം കുബൂസിൻ്റെ ഒരു പരുവം നമുക്കറിയാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇനി നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം അത് നമ്മൾ ഫ്രൈ പാനിൽ എന്തിനാണ് ചൂടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കുബൂസ് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെക്കണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുബൂസിനെ രണ്ട് പുറവും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കുക അപ്പോൾ ആ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു കയ്യിലോ നമ്മൾ ചട്ടകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുബൂസ് നന്നായിട്ട് രണ്ട് പുറവനെ പൊള്ളച്ച് വരും ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുത്ത് നോക്കി വെക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വരും കുബൂസ് ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം ഫ്രൈ പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇടുന്ന ടൈമിൽ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചട്ടകം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുബൂസ് പൊള്ളച്ച് വരും കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴി പറ്റുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു നല്ല പൊള്ളച്ച് വന്നിട്ട് കുബൂസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുബൂസൊക്കെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലി
ഇതാണ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുത്തത് ഇതിങ്ങനെ അല്ലാതെ പൊരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വേവിച്ചിട്ട് വെറുതെ ഉപ്പും മഞ്ഞളോട്ട് വേവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പൊടിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോ ഷവർമ്മയും തയ്യാറാക്കാം ഇന്ന് ആദ്യം ഞാൻ കുബൂസിൻ്റെ ഷവർമ്മ തന്നെയാണ് ഇതാ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം മാത്രം ഇതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ മെത്തേഡും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇനി അതല്ലാതെ നമുക്ക് രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫില്ലിങ് അതിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏത് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം അഥവാ നമ്മൾ കുപ്പൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വലിപ്പവും തീരെ കുറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രെഡ് ഒപ്പം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി റൗണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പോ എന്താണെങ്കിലും അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ അതിങ്ങനെ വിട്ടു പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് വരികയൊക്കെ ചെയ്യും നമുക്കത് കോഴിമുട്ട പതപ്പിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്കും ബ്രെഡ് ക്രംസ് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കണം എണ്ണ ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും പിന്നെ ബ്രെഡ് അങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കത്തൊന്നുമില്ല നല്ല ചൂടുള്ളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് പുറവും മറിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക നമ്മളത് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് വിട്ടു പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ടെൻഷനാവൊന്നും വേണ്ട അത് നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ മുട്ടയിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് പൊരിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റാവും അത് ചില ബ്രെഡുകൾക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളത് ഇതുപോലെ മുട്ടയിലേക്ക് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിച്ചതിലുള്ള ബ്രെഡ് ക്രംസിലേക്ക് അതൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് നല്ല ചൂടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടോ അതാണ് വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് പോകാൻ പൊടിഞ്ഞു പോലെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒന്നും കൂടെ ഈസി നമുക്ക് ബ്രെഡാവും കാരണം കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാകുമ്പോൾ കൈയോടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓരോ ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോക്കറ്റ് ഷവർമ്മ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് രണ്ടും വളരെയധികം നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വീഡിയോയുടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ഫ്രണ്ടിനെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്നതിന് മുൻപെങ്കിലും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം ബൈ ബായ്